உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களுக்கு ஓ டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் செய்தி தொலைக்காட்சிகளில் இருந்து இன்று நாம் தொடர்ந்து பேச இருக்கிறோம் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஒரு ஜனநாயக திருநாட்டில் முடிவுகள் எல்லாம் வந்துவிட்டது நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்னும் பதவியேற்கவில்லை முப்பதாம் தேதி இரவு ஏழு மணிக்கு தான் பதவியேற்க இருக்கிறார் ஆனால் ஜனநாயக நாட்டில் ஒரு பெரும் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு நாடாளுமன்ற இடங்களில் அவர் அவர்கள் முந்நூற்றி மூன்று என்ப வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஒரு பெரிய வெற்றி கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட வெற்றியை விட இந்திராவினுடைய வெற்றியை விட நானூற்றி இருபது தனியாக இந்திராவினுடைய படுகொலைக்கு பின்பு காங்கிரஸ் கட்சி பெற்ற வெற்றியை விட ஒரு தனி மனிதராக இவ்வளவு பெரிய வெற்றி கடந்த முறை பெற்ற வெற்றியை விட இருபதுக்கு மேலான இடங்களை நரேந்திர மோடி அவர்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் நேற்று மத்திய அவையிலே அவர் பேசுகிற போது ஒரு கருத்தை சொன்னார் நிச்சயமாக ஒரு இமேஜினரி ஃபியர் என்கிற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தினார் அதாவது செறிவூட்டப்பட்ட அல்லது பொய்யான தகவல்களின் அடிப்படையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மீது சிறுபான்மையர்கள் அச்சம் காணப்படுகிறது என்பதை அவர் ஒப்புக்கொண்டார் இது அச்சத்தை நீக்க வேண்டிய பொறுப்பு கடப்பாடு கட்சியின் உள்ள எல்லோருக்கும் இருக்கிறது என்பதை அவர் தெளிவாக குறிப்பிட்டார் ஒரு நல்ல விடயமாக அதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இருந்தாலும் கூட பிரதமர் அவர்கள் கூறுகிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த பின்பு சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ் விஸ்வாஸ் என்று சொல்கிறார் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிலிருந்து இதுவரை சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் வைப்ரன் அண்ட் ஸ்ட்ராங் இந்தியா என்ற ஸ்லோகம் இப்போது மாறி சப்கா விகாஸ் என்று சொல்கிறார் கேட்பதற்கு நல்லாகத்தான் இருக்கிறது அவர் கூறுகிற போது இந்த இமேஜினரி ஃபியர் இது போன்ற ஒரு கற்பனையான பொய்யான ஒரு அச்சம் இருக்கிறது என்கிற தகவலையும் கூட அவர் பதிவு செய்கிறார் இந்த பயத்தை நீக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடப்பாடும் பாஜகவினுடைய அனைத்து உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் மாவட்ட செயலாளர்கள் மத்திய குழு மாநில தலைவர்களுக்கு உண்டு என்பதை அவர் மிக தெளிவாக நாடாளுமன்றத்தினுடைய மைய மண்டபத்தில் பேசுகிறார் இது சரியான ஒரு பேச்சு தான் இந்த பேச்சு வந்து பொறுப்புள்ள ஒரு தலைவருக்கு எல்லாவரையும் அரவணைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு தலைமைக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு சிறப்பான பரிந்துரை என்பதில் மாறுபட்ட எந்த ஒரு கருத்தும் இருப்பதற்கான வே இல்லை எல்லோருக்குமாக இருக்கும் ஆனால் அதுதான் உண்மையும் கூட ஆனால் நிலைமை இன்று வேறாக இருக்கிறது அதுதான் நம்ம கவலைக்குரிய ஒரு பதிவாக நாம் இன்று வைத்து கொள்ளக்கூடிய பதிவு இருபத்தி மூன்றாம் தேதி காலை முடிவுகள் வந்திருக்கிறது இன்று இருபத்தி ஏழாம் தேதி இன்னும் மூன்று நாட்கள் இருக்கிறது பிரதமராக அவர் பதவியேற்பதற்கு இன்று அவர் பிரதமர் தான் இன்றாலும் முறைப்படி தான் பதவியேற்று அறிவிப்பு செய்வதற்கு மூன்று நாளுக்கு முன்னால் மூன்றுக்கு மேற்பட்ட சம்பவங்கள் நெஞ்சை உழுக்கக்கூடிய சம்பவங்கள் இந்தி இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்புக்கு மிகப்பெரிய பங்கம் வைக்கக்கூடிய அச்சம் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆபத்தான நடவடிக்கைகள் மத் வட மாநிலங்களில் நடந்திருக்கிறது இதில் நம்ம சில சம்பவங்களை ரொம்ப தொகுத்து தெளிவாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பிரதமரான பின்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் இந்த வெறுப்பு அரசியல் இருந்தது கிரிராஜ் கிஷோர் சாக்சி மகாராஜ் சாக்சி பிரக்ஸியா போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த வெறுப்பு அரசியல் வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள் நீங்கள் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்க வில்லை என்றால் நாட்டை விட்டு வெளியேறுங்கள் நீங்கள் இல்லெஜிடமேட் பான் தவறான தாய் உறவுக்கு பிறந்தவர்கள் என்றெல்லாம் ஒரு கடுமையான பதத்தை அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் மனவேதனைக்குரிய நம்மை போன்ற ஒரு நடுநிலையான பத்திரிகையாளர்களுக்கு வேதனை தர வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த நாட்டில் வாழும் இந்துக்களும் இந்த நாட்டில் வாழும் இஸ்லாமியர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் பௌத்தர்களும் ஜன ஜ பௌத்தர்களும் ஜைனர்களும் பார்சிகளும் சீக்கியர்களும் இன்னும் மத நம்பிக்கை அற்ற கொள்கை உள்ளவர்களும் இந்த மண்ணினுடைய டிஎன்ஏ உள்வாங்கியவர்கள் என்பதில் ரெண்டாவது கருத்து இடமில்லை ஒரே கருத்து தான் இப்போ இந்தியாவில் வாழக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய தலித்துகள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் பலர் இந்த மாட்டுக்கறியை சாப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் எமது உணர்வுகளுக்கு பங்கம் வகிப்பதை போல் செய்வார்கள் ஆகவே நாங்கள் அடிப்போம் என்பதை போன்ற சில செயல்பாடுகள் தொடர்கிறது ஒரு ஆபத்தான வழிமுறை பிரதமருடைய இந்த வார்த்தையை பார்த்தால் நிச்சயமாக எல்லோருக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் ஒரு என்தியூஸ்டிக் ஸ்டேட்மெண்ட் 
எல்லாவரையும் அதாவது ஒரு உந்துவேகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆனால் நடைமுறை நேருமாறாக இருக்கிறது மத்திய பிரதேசத்தில் நடு ரோட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கெட்டி வைத்து இளைஞர்களை அடிக்கிறார்கள் இளைஞர்களை அடிக்கிறார்கள் அடிப்பது மட்டுமல்ல நீ ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்ல வேண்டும் என்று அந்த இஸ்லாமிய பெண்மணியை முகத்தில் துணியை போட்டு அடிக்க வைத்து கேவலப்படுத்தி அதன் சாலைகளில் நடந்து போகிறவர்களெல்லாம் பார்த்து செல்கிற ஒரு இழிவான நிலை நாம் இந்திய தேசத்தில் இருக்கிறோமா எங்கே இருக்கிறோம் என்கிற அச்ச உணர்வு ஏற்படுகிறது இதுதான் ஜனநாயகத்துக்கு ஒரு ஆபத்தான வழிமுறை இந்தியாவின் உலகத்தில் எந்த நாட்டிலையும் டிஸ்ஸை வந்து இதுதான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது ரூல் கிடையாது ஆனால் இந்த இந்த முறையில் கடந்த முறையிலிருந்து மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவது ஒரு பெரும் பாவம் பெரும் பயங்கரவாத நடவடிக்கை வெறும் குற்றத்திற்குரியது என்பதாக சட்டம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட அது பசுவினுடைய இறைச்சி என்று சொல்லப்படுகிறது உலகில் மிக அதிகமாக இன்று பிரைஸிலை முந்தைய அளவிற்கு ஒரு பெரும் எக்ஸ்போர்ட்டில் மாட்டுக்கறி தான் இந்தியாவிலிருந்து இதே தாமோதரதாஸ் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தாமோதரதாஸ் நரேந்திர மோடியினுடைய தலைமையில் தான் அரசாங்கம் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இந்தியாவிற்குடைய அந்நிய செலவாணி கையிருப்பு அதிகமாக வருகிறது அதை நிறுத்த வேண்டும் நிறுத்தப்படவில்லை அதுதான் முக்கியமான விஷயம் ஆனாலும் இப்படிப்பட்ட நடவடிக்கையின் மூலம் இந்தியாவில் ஒரு பதட்டம் ஏற்படுகிறது ஆட்சிக்கு இதில் என்ன ஒரு விஷயம் என்றால் இருபத்தி மூணாம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வந்த பின்பு இந்த நடவடிக்கைகள் தொடர்கிறது நடு ரோட்டில் மத்திய பிரதேசத்தில் கட்டி வைத்து அடித்து அந்த இஸ்லாமிய பெண்மணி முகத்தில் துணியை போட்டு ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லு என்று அடிப்பது என்னவித ஜனநாயகம் இந்த நாடு எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய முடிவுகள் என்ன என்கிற கேள்வி எழத்தான் செய்கிறது நிச்சயமாக மனித உரிமைகளை இரக்கத்தை அன்பை சமாதானத்தை விரும்பக்கூடிய யாரும் மனிதர்களை மனிதர் தாக்குவதையும் மனிதர்களை மனிதர்கள் படுகொலை செய்வதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஏற்புடையான கருத்து நிச்சயமாக அல்ல அப்ப இந்த நடவடிக்கை குறித்து பதட்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் இந்திய சமூகம் இருக்கிறது இதற்கு பின்பு நேற்றைய முன்தினம் இந்து நாளிடலில் ஒரு செய்தி வருகிறது இந்துஸ்தான் டைம்ஸில் வருகிறது ஏஎன்ஐ செய்தி வருகிறது எல்லா ஆங்கில நாளிதழிலும் வந்திருக்கிறது மறுபடி இரவு ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வயது மதிக்கத்தக்க ஒருத்தர் அதாவது அவர் வந்து குர்ஹாமில் டெல்லிக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஹரியானா டெல்லியில் அவர் ஒரு டெய்லரிங் கடை வைத்திருக்கிறார் இரவு நேரம் ரோசா என்று நினைக்கிறேன் அந்த நோம்பு தொழுகைக்கு சென்று விட்டு ஸ்கல் கேப் தொப்பி அணிந்த பின்பு வருகிறார் மற்றவர்கள் மசூதியின் உள்பகுதியிலே தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆறு பேர் கொண்ட கும்பல் அவரை மறித்து அவரை தாக்கி அவரது முகத்தில் கண்ணத்தில் மிக வேகமாக அரைந்து நீ நீ ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க ஒரு எதற்கு ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்ல வேண்டும் என்று திகைத்த அந்த இளைஞன் தலையில் நீ தொப்பி அணிந்தெல்லாம் இங்கு செல்லக்கூடாது இந்த இடத்திலே தொப்பி அணிந்து செல்வது தடுக்கப்படுகிறது என்ற கடும் வார்த்தையை அச்சில் ஏற்ற முடியாத வார்த்தையை சொல்லி அந்த இஸ்லாமிய டெய்லர் தொழில் செய்கிற அந்த ஏழை இளைஞரை அடித்து தாக்கி அவருடைய வாயில் பன்றியினுடைய இறைச்சியை திணிக்க முற்பட்டு அவர் தாக்க அதிலிருந்து தப்பி ஓடி சட்டை கிழிக்கப்பட்ட நிலையில் மருத்துவமனையில் முதலுதவி செய்யப்படுவதற்காக சேர்க்கப்படுகிறார் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்கள் கிரிக்கெட் கௌதம் கம்பி கிரிக்கெட் வீரர் இது குறித்து கடுமையான ஒரு கண்டனத்தை பதிவு செய்திருக்கிறார் ஹரியானாவில் உள்ள மற்ற பாஜக தலைவர்கள் பதிவு செய்து கொண்டாலும் இந்த ஆறு பேர் மேலே எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டிருக்கிறது இது ரெண்டாவது வருத்தத்துக்குரிய சம்பவம் இந்திய நாட்டில் ஒரு மதச்சார்பை மதச்சார்பின்மை கொண்ட ஒரு செக்யூலர் கன்ட்ரியில் தான் விரும்பக்கூடிய அளவில் ஒருவர் தொப்பி அணிந்து கொள்ளலாம் தாடி வைத்து கொள்ளலாம் டர்பன் கட்டி கொள்ளலாம் நாமம் இட்டு கொள்ளலாம் காவி உடை தரித்து கொள்ளலாம் ஜீன்ஸ் போட்டு கொள்ளலாம் என்ன வேண்டாலும் செஞ்சுக்கிடலாம் ஆனால் இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு புதிய நடைமுறை இருபத்தி மூணாம் தேதிக்கு பின்பு மத்திய பிரதேசத்தில் மாட்டுக்கறி கொண்டு சென்றதாக தாக்கப்பட்ட இளைஞர்களின் அந்த பெண்ணும் யுவதியும் தாக்கப்பட்டு கொடுமையாக அடிக்கப்பட்டு அந்த நிகழ்வுகள் பத்திரிகையில் காட்சி ஊடகங்களில் வந்தது இதையெல்லாம் பார்த்து இந்த சமூகம் அச்சப்பட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் டெல்லியை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய குருகாம் பகுதியிலே இந்த நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கிறது இது ஒரு பெரிய ஆபத்து உடனேயாக அந்த மசூதிலிருந்து எல்லோரும் ஓடி வந்து அவரை காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் அவர் பாவப்பட்ட ஒரு சாதாரண விஷயம் மூன்றாவதாக குஜராத்தில் நடந்த ஒரு விடயத்தை நாம் சொல்ல வேண்டும் குஜராத்தில் 
ஆதிக்க சாதியினர் தலித்துகள் நடத்தக்கூடிய அந்த திருமண ஊர்வலத்திற்கு தடை செய்திருக்கிறார்கள் இதுதான் இங்கு ஒரு ஆதிக்க சாதி மனப்பான்மை குஜராத்தில் ஆதிக்க சாதியினர் நடத்திய ஆதிக்க சாதியினர் தலித்துகள் நடத்திய திருமண ஊர்வலத்தை தடை செய்திருக்கிறார்கள் இது எங்கே ஒரு சாதிய உணர்ச்சி வன்மம் இழிவான நிலை அப்போ என்ன ஒரு கட்டமைக்க முடிகிறது அவர்களால் நாங்கள் தான் ஊர்வலம் நடத்துவதற்கு எங்களுக்குத்தான் உரிமை இருக்கிறது எங்களுக்குத்தான் அந்த சலுகை இருக்கிறது என்பதை போன்று ஒரு மாயை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆபத்தான ஒரு போக்கு நான் சொன்ன மாதிரி மத்திய பிரதேசத்தில் தாக்குதல் குருகாமில் ஹரியானாவில் டெல்லியை ஒட்ட பகுதிகளில் பெரும் தாக்குதல் இதில் பாஜகவில் அண்மையில் சேர்ந்து கொண்ட கிரிக்கெட் வீரர் மிக கடுமையான கண்டனம் தெரிவிக்கிறார் குஜராத்தில் தாக்குதல் இதையெல்லாம் பொறுத்து கொண்டு இந்த நான்கு மூன்று நாள்களில் தினம் ஒன்றாக வருகிற நேரத்தில் கண்ணையா கடந்த முறை பீகாரில் தோல்வி கடைந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய சார் இடதுசாரிகளின் வேட்பாளராக இருந்த அவர் ஒரு பதிவை இன்று நமக்கு இடுகிறார் பீகாரில் பேகு சராயில் இஸ்லாமிய இளைஞர்களும் தலித்துகளும் தாக்கப்படுகிறார்கள் இதே நிலை அங்கேயும் ஜெய ஸ்ரீராம் சொல்ல வேண்டும் என்று அடிக்கப்படுகிறார்கள் இப்போ நமக்கு என்ன ஒரு சந்தேகம் வருகிறது என்று சொன்னால் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்வது இந்துக்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை அதை விருப்பப்பட்ட யாரும் சொல்லலாம் யாரும் சொல்லாமலும் போகலாம் ஆனால் குறிப்பிட்ட இஸ்லாமிய இளைஞர்களை கைது செய்து பேகு சராயில் தொகுதியில் அவர் தோல்வி கண்ட அந்த தொகுதியில் அங்கு கிரிராஜ் கிஷோர் வெற்றி பெற்றார் அந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய தலித்துகளையும் அடித்திருக்கிறார்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களையும் பிடித்த ரெண்டு சம்பவங்களையும் ஒரே குழு இந்த குழுவினர் தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த தேச விரோத நாட்டினுடைய சமூக நல்லிணக்கத்திற்கு மிகப்பெரிய ஊர் விளைவிக்கக்கூடிய இந்த பயங்கர சம்பவத்தை நாம் எப்படி விவர் விமர்சிப்பது எப்படி இதற்கான காரணம் என்ன என்பது புரியவில்லை மற்றொரு பதிவில் திரு கண்ணையா மிக தெளிவாக சொல்கிறார் அவர்களுக்கு எந்த அச்சமும் இல்லை இந்த கடற் பிபிசி சொல்வது கடந்த ஆண்டு நாற்பத்தி ஏழு பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் மாட்டுக்கறி விவகாரத்தில் அகலாக் போன்றவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் ஆனால் பிரதமர் அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தினுடைய மைய மண்டபத்தில் மிக தெளிவாக பேசுகிறார் சிறுபான்மை மக்களிடத்தில் நீங்கள் இமேஜினரி ஃபியர் என்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்துகிறார் இது போன்ற பொய்யான கருத்து மாயாஜாலமான ஒரு பொய் பொய்மையான கருத்து இருக்கிறது பாஜக வந்தால் தங்களுக்கு ஏதோ ஆபத்து தனது வழிபாட்டு முறைக்கு தனது வாழ்க்கை முறைக்கு தன் தொழில் முறைக்கு சமூக முறைக்கு இடையூறு ஏற்படும் ஆனால் நான் சப்கா சா சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் என்கிற மந்திரத்தை சொல்கிறார் ஆனால் சொல்லி முடிவதற்குள் சொல்லி கொண்டிருக்கிற போதே மத்திய பிரதேசிலும் ஹரியானா குருகாம்லையும் மற்றும் பேசராயிலும் பீகாரிலும் மற்றும் குஜராத்திலும் ஆதிக்க சாதிகளின் அடாவடி நடவடிக்கையும் நடந்து கொள்வது இந்த தேசம் எதை நோக்கி எங்கு செல்கிறது என்கிற கேள்வி நமக்கு எழும் ஆனால் நமக்கு என்ன ஒரு அச்சம் அதே நேரத்தில் என்று கேட்டால் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் சமூகங்களுக்கிடையே அமைதியின்மை ஹாமோனி அவர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இணக்கம் அன்பு பரஸ்பரம் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கையில் சமூகங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நல்லுணர்வு அன்பு ஒருவரை ஒரு சார்ந்த இருப்பத்தில் மத ரீதியாக அவர்கள் பிளவுபட்டால் பிரதமருடைய இந்த மந்திரம் என்னாவது சப்கா சாத் என்னாவது விகாஸ் என்னாவது விஸ்வாஸ் என்ன ஆகிறது என்கிற கேள்வி எழுகிறது நாம் நிச்சயமாக ஒன்றை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இது போன்ற நடவடிக்கைகள் நிச்சயமாக இந்த தேசத்தில் தொடர்வதற்கான வாய்ப்பு அல்ல இது பாரதிய ஜனதா நிச்சயமாக இந்துத்துவாவினுடைய சக்திகள் இவர்களுக்கு பின்னால் இருக்கிறது என்று அவர்கள் நம்பினால் அரசாங்கம் நமது கைகளில் இருக்கிறது ஆட்சியாளர்கள் நமது கைகளில் இருக்கிறார்கள் நாம் நினைத்ததை எதையும் செய்துவிட முடியும் என்று அவர்கள் நம்பினால் அது ஒரு மோசமான சித்தாந்தமாகவும் சிந்தனையாகவும் தான் இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான கருத்து ம மாறுபாடிற்கும் இடமில்லை இப்படி ஒரு அரசாங்கம் தன்னுடைய பாதுகாப்பில் இதெல்லாம் செய்யலாம் என்று இளைஞர்கள் நம்புவது மதத்தின் பெயரால் ஒரு தேசம் பிளவுபடுவது இனத்தின் பெயரால் மொழியின் பெயரால் பதட்டம் ஏற்படுவது நிச்சயமாக எப்படி நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு அது வத்திடும் இந்தியாவை வளர்ச்சி உற வேண்டும் மேக் இன் இந்தியா திட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் விசுவாசம் கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்னெல்லாமோ சொல்கிறார் 
விகாஸ் என்கிறார் வைப்ரன் இந்தியா ஸ்ட்ராங் இந்தியா என்கிறார் மேக் இன் இந்தியா என்று சொல்கிறார் இந்தியாவினுடைய ஜிஎஸ்டினுடைய மாண்புகளை ஒரே ஸ்லாட்டாக கொண்டு வந்து குறைக்க வேண்டும் என்றுகிறார் எவ்வளவு ப்ராஸ்பரிட்டியான திட்டங்கள் பிரதமர் சொல்கிறார் அது ஏற்புடையது ஆனாலும் கூட இவைகள் ஒரு கையால் ஒருபோதும் சாத்தியமில்லை இந்திய தேசத்தில் இருபது கோடி பேருக்கு மக்கள் சட்டேரக்குரிய இருபது மில்லியன் அதாவது இரநூறு மில்லியன் மக்கள் இரநூறு அதாவது இருபது கோடிக்கு மேற்பட்ட இஸ்லாமியர்களும் தலித்துகளும் ஏனைய மத சிறுபான்மையினர்கள் மொழி சிறுபான்மையினர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் இல்லாமல் அவர்களை புறம் தள்ளிவிட்ட ஒரு வளர்ச்சி எப்படி வரும் நீங்களே சொல்லுங்கள் இஸ்லாமியர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தார்களா தலித்துகள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தார்களா கிறிஸ்தவர்கள் அயலகத்திலிருந்து வந்தார்களா இல்லை இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் இங்குதான் பிறந்தார்கள் அவர்கள் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்திய மண்ணில் இந்துக்கள் நீங்கள் யாரை சொல்கிறீங்களோ அதே கடவுளை வணங்கியிருப்பார்கள் அதே கலாச்சாரத்தை பின்பற்றியிருப்பார்கள் அதற்கு பின்பு இந்தியாவினுடைய மத சமூகம் மதச்சார்பற்ற சமூகம் இந்தியாவினுடைய உயர்ந்த மாண்புகளை கொன்ற இந்த அரசியலமைப்பு அவர்கள் விரும்புவதை வணங்கலாம் விரும்புவதை புசிக்கலாம் விரும்பும் விரும்பும் வாழ்க்கை வாழலாம் விரும்பும் தொழிலை செய்யலாம் விரும்பக்கூடிய முறையில் எல்லாம் வாழலாம் இதுதானே ஜனநாயகத்தினுடைய உச்சக்கட்டம் இதை நீங்கள் தடுப்பதற்கு இதை உடைப்பதற்கு சில கும்பல் நடக்கிறது இந்த கும்பலினுடைய நடவடிக்கைகள் தான் உயர்ந்த இந்த தேசத்திற்கு மிகப்பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் இதிலிருந்து தான் இந்த விருப்பு அரசியல் நமக்கு வேறு வித நிலையங்களில் வேறு வித பரிணாமங்களை அடைந்து விடுமோ என்கிற ஒரு அச்சம் காணப்படுகிறது ஆனால் இன்று நடந்த இன்னொரு விஷயத்தையும் நாம் சொல்ல வேண்டும் பதட்டம் நிறைந்த இந்த உலகில் இந்தியா உயர்ந்த இடத்தை பெற்று கொண்டிருக்கிறது ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய உயர்ந்த பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மோகன் பகாவத் அவர்கள் இன்று காலை வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அறிக்கையில் மிக தெளிவாக சொல்கிறார் நாங்கள் ராம ஜென்மபூமி கட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகள் அனைத்தையும் முடித்து விட்டோம் அனைத்தையும் செய்து விடுவோம் அவர் சொல்கிறார் முடித்திருக்கிறோம் இனி செய்து நிச்சயமாக செய்வோம் ஆனால் இதற்காக நீதிமன்ற குழு இப்ராஹிம் கலீஃபுல்லா மற்றும் ஒரு முக்கியமான மத அறிஞர் இன்னும் தமிழகத்திலிருந்து ஒரு அமைப்பு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிக்குமார் அவர் அவரெல்லாம் அமைத்து ஒரு பெரிய குழு அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த குழு என்பது ஜுடிஷனரி ரெகக்னைசேஷன் அதாவது நீதிமன்ற வரம்புகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு குழு அந்த குழுவை முடிவுகள் தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் சமூகங்கள் அச்சப்படக்கூட முடியாத அளவிற்கு இந்த குழுவினுடைய நடவடிக்கைகளின் மூலம் நீதிமன்றம் பரஸ்பரம் தீர்வு காண வேண்டும் என்பதைத்தான் இந்தியாவினுடைய அமைதி விரும்பும் பொது சமூகம் விரும்பும் ஆனால் அமைதி விரும்பும் பொது சமூகத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்த மாதிரி இது போன்ற வலுவற்ற கருத்துக்கள் முன்வைக்கும் போது சமூகம் பதட்டத்திற்கு உள்ளாகக்கூடிய ஆபத்து இருக்கிறது நம்மை போன்ற நடுநிலை பத்திரிகையாளர்களுடைய கவலை என்னவென்றால் பிரதமர் அவர்கள் முதன் முதலில் உடனடியாக அடக்குமுறைகளை செய்கிற இந்த பய பயங்கரவாத செயல்கள் தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த பயங்கரவாதம் தான் இது போன்ற தாக்குதல் தான் வேறு ஒரு நிலை எடுக்கும் இது தொடர்மையானால் இது நன்மையான ஒரு விஷயம் அல்ல சமூகங்களில் கலவரம் ஏற்படும் படுகொலைகள் நடக்கும் அரச அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவிற்கு சென்றுவிடும் ஆகவே தான் நாம் பிரதமரிடத்திலே கேட்டுக்கொள்வது உங்களுடைய வார்த்தைகள் உண்மையா அல்லது வெளியே சொல்கிறீர்களா என்பது எங்களுக்கு தெரியாது அரசியல் என்பது வேறு சமூகம் என்பது வேறு சமூகம் வளர்ச்சி அடைந்தால் மட்டுமே இந்த தேசம் உயர்ந்த மாண்புகளை அடையும் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பாஜக அரசு வெற்றி பெறுகிறது ஒரு நான்கு நாளில் பெரிய சம்பவங்கள் நாலு சம்பவம் நடக்கிறது மத்திய பிரதேசத்தில் நடக்கிறது குஜராத்தில் நடந்திருக்கிறது ஹரியானா டெல்லியை ஒட்டி நடக்கிறது பீகாரில் நடந்திருக்கிறது மற்றும் ஒரு பல வார்த்தைகள் நட இதெல்லாம் வெளிப்படுகிறது இதற்கான காரணம் என்ன இதற்கான பொறுப்பு கடப்பாடு யாரிடத்தில் இருக்கிறது இதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வி இந்தியாவில் சிறுபான்மையர்கள் அச்சுறுத்தப்படுவதாக இந்தியாவினுடைய சிறுபான்மையினர்கள் இரண்டாம் சிட்டிசனாக மாற்றப்படுவார்கள் என்று அயல் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகள் கருத்து தெரிவிக்கிறது ஆனால் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் எமது நாட்டின் சுதந்திரத்தை எமது நாட்டின் ஒற்றுமையை பேசுவதற்கு நியூயார்க் டைம்ஸுக்கும் தி கார்டியனுக்கும் உரிமை இல்லை அதை நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம் என்பதுதான் எங்களது உரிமை ஆகவே எமது சமூகம் ஒற்றுமையாக செல்ல வேண்டும் என்றால் பிரதமர் அவர்கள் இது போன்ற நடவடிக்கைகளில் தீவிரமான ஆய்வு செய்து தீவிரமான க கடப்பாடு அவருக்கு இருக்கிறது ஆகவே ஆபத்தான இந்த மனிதர்களை சமூகங்கள் சமூகத்தை ஒடுக்கக்கூடிய பசுவின் பெயரால் மனிதர்கள் படுகொலை செய்யப்படுவது நாகரிக சமூகத்திற்கு ஏற்புடையது அல்ல 
நாகரிக சமூகத்திற்கு எந்த விதத்திலும் ஏற்புடையதல்ல உலகில் வளர்ந்த நாடுகளில் எல்லா உணவையும் சாப்பிடுகிறார்கள் அவர்கள் பார்த்தால் இன்னு இன்று எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார்கள் சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகளிலும் கூட இஸ்லாமிய ஆட்சி நடந்தாலும் கூட துபை போன்று எமிரேட்ஸ் போன்ற நாடுகளில் அவர்கள் விரும்புவதை சாப்பிடக்கூடிய அளவிற்குத்தான் இன்று இருக்கிறது ஆனால் இந்தியா போன்ற பன்முகை தன்மை கொண்ட புளூர்லிஸ்டிக் சொசைட்டி எல்லாவற்றையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பன்முக சித்தாந்தம் கொண்ட இந்த கதம்ப மாலைகள் கொண்ட இந்த தேசத்தில் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் மக்களை பிளவுபடுத்தும் ஆபத்து இருக்கிறது என்பதுதான் நமது கவலையான பதிவாக இருக்கிறது ஏனென்றால் நாங்கள் உயிருக்குயிராக இந்த தேசத்தை நம்புகிறோம் எமது மக்களுடைய உரிமைகளை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் எமது நாட்டினுடைய சுவீச்சத்தையும் வளத்தையும் கண்கொண்டு பார்க்க ஆசைப்படுகிறோம் ஆகவேதான் இந்த கதம்ப மாலைகளில் பல நிறங்களில் பல வர்ணங்களில் பூக்கள் பூக்க வேண்டும் அவற்றின் வாசனை நாங்கள் நுகர வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம் இந்த நுகர்ச்சி தொடர வேண்டும் இதற்கான நடவடிக்கைகளை பாரதிய ஜனதா அரசு எடுக்குமா என்பதை காலம்தான் பதில் சொல்லும் என்பதே ஓ டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவனின் செய்தியாளனாக உலக சமூகத்திற்கு குறிப்பாக தமிழ் சமூகத்திற்கு முன்னால் நான் வைத்து விரும்புகிறேன் இன்னும் இதுபோன்ற பல ஆதாரமான செய்திகளை உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவர்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி